हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस डब्ल्यू जी स्टडी विद गुरु गोल्स एंड आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट फ्लूड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस थ्योरी तो आइए पढ़ते हैं अबाउट दिस थ्योरी फ्रेंड्स पहले जान लेते हैं अबाउट दिस थ्योरी क्या है ये थ्योरी किसने प्रपोज करी और क्या रहा इस थ्योरी में फ्रेंड्स दिस थ्योरी ऑफ फ्लूड एंड क्रिस्टलाइज थ्योरी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई द रेमेंड बी कैटर इन नाइनटीन एंड ये एक साइकोमेट्रिक बेस्ड थ्योरी थे जिन्होंने ये थ्योरी डिवाइस की एंड इन्होंने माना ही बिलीव कि इंटेलिजेंस को टू टाइप ऑफ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं मीन्स जो हमारे जनरल इंटेलिजेंस है उनको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है जो कि है फ्लूड इंटेलिजेंस एंड दी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस एंड इन्होंने के दो दो कॉन्सेप्ट दिए गए इसके ऊपर उन्होंने कुछ दिन काम किया एंड फर्दर इनके जो एक स्कॉलर थे जो इनके स्टूडेंट रहे जॉन लिनार्ड हॉन इन्होंने इनके साथ काम किया ही वॉज ए कॉगनेट कॉग्नेटिव साइकोलॉजिस्ट एंड हैंस इन 1961 इन दोनों ने मिलके ये थ्योरी दी तो इसको हॉन एंड कैटल इंटेलिजेंस थ्योरी से भी ये थ्योरी फेमस है तो बेसिकली इन दोनों ने इस थ्योरी पे काम किया है तो आइए जानते हैं अबाउट फ्लूड इंटेलिजेंस फर्स्ट फ्लूड इंटेलिजेंस होता क्या है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं फ्लूड इंटेलिजेंस का मतलब है आपकी वो क्षमता आपकी वो कैपेसिटी जिससे कि आप बहुत स्पीड से सोच पाते हैं किसी भी चीज़ का रीज़न फ्लैक्सीबली जान पाते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन योर पास एक्सपीरियंस एंड एक्यूमलेटेड नॉलेज तो आपकी इस क्षमता को आपकी इस सूझबूझ को ये फ्लूड इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस की वजह से होता है एंड ये फ्लूड इंटेलिजेंस होता है कि जिसकी वजह से आप परसीव कर पाते हैं किसी चीज़ को परसीव का मतलब क्या है आपको समझ में आता है ग्लास ग्लास है या बॉटल बॉटल है या टिफिन है तो ये परसेप्शन आपके फ्लूड इंटेलिजेंस की वजह से होती है आप ड्रॉ इन्फ्रेंस कर पाते हैं ड्रॉ इन्फ्रेंस मतलब किसी कॉन्क्लूजन पे पहुंच पाते हैं किसी कॉन्सिक्वेंस पे पहुंच पाते हैं अबाउट द रिलेशनशिप अबाउट द रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि दो चीज़ों के बीच में क्या रिलेशन है तो उस पर आप पहुँच पाते हैं उसके कॉन्सिक्वेंस पर पहुँच पाते हैं कि वेरियल वेरिएबल वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल दे दिए जाते हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है एंड यू आर एबल टू कंसेप्चुलाइज द एब्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन विच एड द प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर एग्जांपल जब हम बचपन में ए प्लस बी करते थे जब हमारी मैम पढ़ाती थी एंड बी इक्वल टू सी तो इससे हम क्या इन्फ्रेंस निकाल पाते थे कि ए इक्वल टू सी तो ये जो रिलेशनशिप की जानने की क्षमता है कंसेप्शन समझने की क्षमता है एब्सट्रैक्ट क्योंकि इसमें हमने डायरेक्टली तो नहीं बोला कि ए इक्वल टू सी है बट जब हमने बोला ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी है तो अल्टीमेटली हमने ये एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग निकाल लिया कि पीछे का मीनिंग कि ए इक्वल टू सी है तो ये दिस काइंड का जो इंटेलिजेंस है ये हमारा फ्लूड इंटेलिजेंस की वजह से होता है तो इसमें और असेंशियल चीज़ें क्या आती हैं इसमें आता है कॉम्प्रीहेंशन एंड हमारी लर्निंग कैपेसिटी एंड कैलिपिटी और फ्लूड इंटेलिजेंस की वजह से इसमें क्या होता है हम और क्या कर पाते हैं इट हेल्प्स अस अस इन सॉल्विंग द वेरियस प्रॉब्लम्स जो पजल सॉल्व करते हैं न्यूज़पेपर्स में जो आती है वो फ्लूड इंटेलिजेंस की वजह से होता है एंड वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रैटेजी टू डील विद न्यू प्रॉब्लम्स एंड सींग द पैटर्न इन स्टैटिस्टिकल लेटर जो भी स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स में हमें देते थे ना मैथ्स में कि इनको स्टैट्स में इनको पिक्टोरियल फॉर्म में शो करो फॉर एग्जाम्पल एक मान लीजिए मनोज है वो सिक्सटी मैंगोज खाता है एंड जो सोहन है वो एट्टी मैंगो खाता है अगर उसको बार डायग्राम बनाते हैं तो ये है मोहन इसने सिक्सटी खाए हैं और ये एट्टी एट्टी खाए हैं तो अगर किसी को हम ना बताएं तो ये सिर्फ डायग्राम देख के भी पता लगाया जा सकता है कि किसने ज़्यादा मैंगोज खाए हैं तो ये पैटर्न देख कर ये स्टैटिस्टिकल डेटा पैटर्न जो हम कंसेप्चुलाइज कर पाते हैं समझ पाते हैं अंडरस्टैंड कर पाते हैं इट इज़ बिकॉज आवर फ्लूड इंटेलिजेंस की वजह से तो इसमें क्या आता है बहुत फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन आती है मतलब वो जो स्कूल से मिलती है एंड वो जो घर से या अपने कलीग से या अपने फ्रेंड से या सोसाइटी से कम्युनिटी से कहीं से भी मिलती है वो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो भी इसमें आती है और उसमें क्या आता है इट इंक्लूड्स वेरियस कॉग्नेटिव एक्टिविटीज़ एब्सट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्व फिगर्स एनालाइज करना एंड क्लासीफाई करना हम क्लासीफाई करते थे ना जब मैम जो छोटे बच्चों को बोलते ऑड वन आउट निकालो जैसे कि कैट डॉग ऑक्टोपस और मैट मैम कहेंगे इसमें से ऑड वन आउट निकालो तो बच्चे ढूंढते हैं कि मैट ऑड वन आउट है क्यों क्योंकि वो क्लासीफाई कर पाए कि कैट डॉग और ये सब है एनिमल्स हैं बाकी मैट जो है नहीं है तो ये जो क्लासीफिकेशन है ये 
हम इसलिए कर पाते हैं बच्चे या जो भी हम कर पाते हैं जैट बिकॉज ऑफ द फ्लूड इंटेलिजेंस एंड ये जो फ्लूड इंटेलिजेंस है इट पीक्स ड्यूरिंग द लेट ट्वेंटीज ऐसा माना गया है कि टिल ट्वेंटी फाइव ईयर्स तक ये जो है इंक्रीज होता रहता है इसलिए आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि ट्वेंटी फाइव ईयर्स तक इंटेलिजेंस पढ़ता है आप तब तक पढ़ो एजुकेशन ले लो हमारे बड़े बूढ़े भी कहते हैं एंड उसके बाद ये डिक्लाइन करना शुरू करता है एंड वेरियस रिसर्च भी हुई हैं इट विच सजेस्ट कि बिकॉज ऑफ वेरियस न्यूरोलॉजिकल चेंजेस जो कि ट्वेंटी फाइव ईयर्स के बाद होने लग जाते हैं उसकी वजह से हमारे कॉग्नेटिव प्रोसेस मेंटल प्रोसेस स्लो हो जाते हैं एंड जिसकी वजह से हमारा फ्लूड इंटेलिजेंस स्लो होने लगता है बेसिकली और उसको अगर आप मेंटेन करना चाहें जैसे कि आप मैथमेटिक्स सॉल्व करते हो स्कूल में बहुत अच्छे से कर पाते हो बट वही चीज़ अगर आपने थर्टी इयर्स के एज के हो जाते तो क्या आप इतने अच्छे से कर पाते हो अनलेस एंड अनटल आप इसकी प्रैक्टिस ना करें तो जो भी कॉग्नेटिव प्रोसेसेस हैं वो बिकॉज आफ्टर ट्वेंटी फाइव ईयर्स स्लो हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द न्यूरोजिकल चेंजेस तो फ्लूड इंटेलिजेंस भी आफ्टर ट्वेंटी फाइव ईयर्स और लेट ट्वेंटीज में डिक्रीज होने लग जाता है तो दिस इज बॉट अबाउट द फ्लूड इंटेलिजेंस अब हम पढ़ेंगे अबाउट द क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस तो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में कैटल ने क्या बताया ही सेड कि इसमें ये हमारी वो क्षमता होती है जिसमें कि हम अपने स्किल्स और नॉलेज को एक्वायर करते हैं प्रायर टू द लर्निंग मतलब ये वो क्षमता है जिसमें कि हमारे जो स्किल्स होते हैं ना जो हाथों से किए जाते हैं पैरों से किए जाते हैं लाइक स्पोर्ट्स हो गया और राइटिंग हो गई और नॉलेज लाइक वोकेबलरी हो गई तो ये सब एक्वायर्ड करते हैं हम इन क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में एंड द यूज ऑफ द क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इज लाइक रिकॉलिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन एज वेल एज द स्किल्स मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल चुकी है उसको रिकॉल कर पाना फॉर एग्जाम्पल बचपन में आप साइकिल चलाना सीख जाते हो तो ऐसा नहीं होता कि आप फोर्टी या फोर्टी फाइव ईयर्स की एज में आप नहीं चला पाओगे आप चला पाओगे सिमिलरली विद द कार ड्राइविंग वंस यू लर्न कि कैसे ड्राइव करते हैं कार वो आप हमेशा के लर्न कर लेते हो सिमिलरली लाइक स्विमिंग का हो गया आपका साइकिलिंग का हो गया और बैडमिंटन प्लेइंग करते हो बेसिक से अगर आप एज ए नेशनल प्लेयर नहीं प्ले कर पाओगे बट यू विल नॉट फॉरगेट हाउ टू प्ले द बैडमिंटन सो इट इंक्लूड ऑल द हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड डेट्स रिमेम्बरिंग द जोग्राफिकल लोकेशन बिल्डिंग वंस व कैबलरी एंड रिसाइटिंग द पोएम टेक्स्ट देखो पोएम्स के साथ क्या होता है आप बहुत सारे चैप्टर्स वगैरह भूल सकते हो बट एक पोएम जो आपने बहुत अच्छे से लर्न की हो बचपन में से ट्विंकल ट्विंकल या कोई भी वो आप कितने भी बड़े हो जाते हैं तो भी याद रहती है एंड वैन यू लर्न अबाउट द जोग्राफिकल लोकेशन जैसे कि आप अपने स्कूल का रास्ता नहीं भूलते आप अपने कॉलेज का रास्ता नहीं भूलते अगर आप 20 साल बाद भी जाओ तो आपको जोग्राफिकल लोकेशंस जो है भूलना का नहीं है मतलब ये सब कुछ जो आप याद कर पाते हो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की वजह से तो इस कैटेगरी ऑफ नॉलेज को आप क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में कैटेगराइज कर सकते हैं इवन वोकेबलरी जो वोकेबलरी आप लर्न करते हो रीड बुक्स रीड करके या न्यूज़पेपर रीड करके या सुन के तो ये सब जो है हम क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की वजह से कर पाते हैं एंड जैसे कि मैंने बताया है इट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्यूमलेटेड नॉलेज ये सब कैसे होता है हम नॉलेज जो एक्यूमलेट करते रहते हैं एंड हमें वो पता चल जाता है कि हमें जिसकी वजह से हम रीज़न कर पाते हैं हमारे लैंग्वेज स्किल्स इम्प्रूव होते हैं और हम कोई भी टेक्नोलॉजी को समझ पाते हैं एंड दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज बेसिकली लिंक्ड विद द एजुकेशन एक्सपीरियंस एंड कल्चरल बैकग्राउंड विच कैन बी मेजर्ड बाई टेस्ट ऑफ द जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने बताया था कि फ्लूड इंटेलिजेंस में बहुत इनफॉर्मल एंड फॉर्मल एजुकेशन होती है बट यहाँ पे एजुकेशन के साथ एक्सपीरियंस और कल्चरल बैकग्राउंड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने राइडिंग ऑफ बाइक और रीडिंग ऑफ बुक बताया था तो ये सब जो है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस uh, में ही आता है एंड हॉन ने 1969 में बताया इन्होंने टिपिकल वर्ड्स यूज़ किए कि क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस प्रेसिपिटेट आउट ऑफ द एक्सपीरियंस तो यहाँ पे एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में क्योंकि जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता है आपकी वो कैब इंक्रीज होती है आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है आप रिकॉल कर पाते हैं इन्फॉर्मेशन को इट इंक्लूड ऑल लैंग्वेज मैकेनिक्स जैसे कि वोकेबलरी बिल्डिंग जनरल इन्फॉर्मेशन लाइक हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे सच जनरल इन्फॉर्मेशन आप क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में कैरी आउट करते हैं एंड इसमें मेन चीज़ यह है कि ये ग्रेजुअली राइज करती है एंड इट्स स्टेबल 
स्टेबल भी रहती है थ्रू आउट द अडल्ट एंड इट डिक्लाइंस आफ्टर द सिक्सटी ईयर्स मतलब आप जो है इस इंटेलिजेंस में हमेशा वृद्धि होती रहती है टिल सिक्सटी एंड उसके बाद डिक्लाइन होता है क्योंकि इसका जो मेन पोर्शन है नॉलेज गेनिंग का इट दैट इज फ्रॉम द एक्सपीरियंस तो फ्रेंड्स एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं इनके बीच में इनके बीच में जैसे बताया फ्लूड इंटेलिजेंस जो है इनहेरिट होता है इनहेरिटेबिलिटी बोल सकते हैं वेज क्रिटिसलाइज इंटेलिजेंस जो है एक्यूमुलेटेड नॉलेज है ओवर एड लाइफ टाइम इसमें न्यूरो फिजोलॉजिकल बेस है और जब चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो डिक्लाइन होता है इसमें स्किल्स एंड नॉलेज आ जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की वेर इन फ्लूड इंटेलिजेंस इट इज़ डिपेंड ऑन स्कूल लर्निंग जो कि मैंने आपको बताया था इट इज़ एजुकेशन डिपेंडेंट एंड एक्सपीरियंस इसमें इंडक्टिव रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व होती है हेयर इट इंक्लूड्स वर्बल एंड जनरल नॉलेज ये नेचर पे बेस्ड होता है ये नर्चर पे बेस्ड होता है मीन्स एक्वायर्ड होता है सो दिस वॉज अबाउट द क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस एंड द फ्लूड इंटेलिजेंस आई होप आपको समझ में आया होगा अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड आप मुझे मोटिवेट करिए अपने लाइक्स के साथ एंड आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट करके थैंक यू